హాయ్ హలో వెల్కమ్ టు ఈగల్ మీడియా వర్క్స్ ఆశ అనే ఒక సినిమా రాబోతుంది ఆ సినిమా ఏంటో అందరికీ తెలుసు దేని గురించో కూడా తెలుసు అండ్ ఆ సంఘటన గురించి ఆ సంఘటన ఎలా జరిగింది అనే దాని మీద మాత్రమే కాకుండా ఆ సంఘటనలో ఇంకా సొసైటీకి కనబడాల్సింది వినబడాల్సింది చాలా ఉంది అదేంటో ఎక్స్ప్లోర్ చేసే ప్రయత్నం డైరెక్టర్ ఆనంద్ చంద్ర గారు చేశారు కానీ అందులో ముఖ్య పాత్ర పోషించిన శ్రీకాంత్ అయ్యంగర్ గారు మనతో ఉన్నారు ఆయనతో మాట్లాడదాం సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మాకు టైం ఇచ్చినందుకు ట్రాన్స్పరెంట్గా ఉంటుంది ఇంటర్వ్యూ అని గుడ్ వన్ గుడ్ వన్ సో బేసికలీ సార్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అందరికీ ఉన్న డౌట్ అది రామ్ గోపాల్ వర్మ ఫిల్మ్ డైరెక్టెడ్ బై అగస్త్య మంజు డైరెక్టెడ్ బై ఆనంద్ చంద్ర అసలు ఏంటిది యువర్ వర్క్ ఇన్ బోత్ దోస్ ఫిల్మ్స్ మీరు సో వాట్ హ్యాపెన్స్ సి దేర్ ఈస్ బుగ్గ అంటాం స్ప్రింగ్ అంటే ది సోర్స్ ఆఫ్ వాటర్ ఫర్ రివర్ అన్నట్టు సోర్స్ ఆఫ్ ఐడియాస్ ఫర్ ఫిల్మ్ మేకింగ్ సో బేస్ దట్ ఐడియేషన్ ది ది మార్కెటింగ్ ది ది కొలాబరేషన్ విత్ ప్రొడ్యూసర్స్ అవన్నీ చూసుకునేది డాన్ ఆర్జీవి దట్స్ వై ఇట్స్ కాల్డ్ రామ్ గోపాల్ వర్మ ఫిల్మ్ మై ఒపీనియన్ నెంబర్ వన్ పాయింట్ నెంబర్ టూ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఆసాన్ సినిమా తీసుకున్నా లేకపోతే మర్డర్ అన్న సినిమా తీసుకున్నా డైరెక్టర్ బై ఆనంద్ చంద్ర వి ఆల్ నో ఇట్ బట్ ఏమంటారు ఆయన పర్యవేక్షణ ఉండదు ఆయన బాగా చేస్తున్నా చేసుకుని వెళ్ళిపో అంటారు కానీ ఆయన వీఆర్ అండర్ ఈజ్ అంబ్రెల్లా ఆయన ఒక గొడుగు లాంటి ఆ సపోర్ట్ ఆ పిల్లర్ ఆఫ్ స్ట్రెంగ్త్ దాని కింద పనిచేస్తున్నాం కాబట్టి ఇట్ ఈస్ ఆర్ లవ్ అండ్ ఎఫెక్షన్ దట్ వీ వీ టేక్ ఆ డీఫాల్ట్ కింద అన్నట్టు ఇట్స్ రామ్ గోపాల్ వర్మ ఫేర్ డైరెక్టెడ్ బై ఆనంద్ చంద్ర ఇదే సినిమాకి ఈ సినిమా కాకుండా ఇంకో సినిమాకి ఆనంద్ కానీ మంజు కానీ ఇఫ్ దిస్ డౌన్ రైట్ అ స్టోరీ అండ్ టేక్ ఇట్ ఇన్ దెన్ గో అప్పుడు కూడా లేదు సార్ అది రామ్ గోపాల్ వర్మ ఫిల్మ్ డైరెక్టెడ్ బై మీ ఇట్స్ అ కైండ్ ఆఫ్ అ డీఫాల్ట్ అండర్స్టాండింగ్ దట్ వీ వర్క్ విత్ సో ఇఫ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కరోనా వైరస్ ఉందంటే దే స్టర్టన్ ఫ్యాక్ట్స్ మంజు టిక్ డైరెక్షన్ సో yeah was boss part of it did he help but of course he helped so if you know sir man artist na no pakna pedda artist na rajendra prasad garu na artist na sir ela jayala hey ela jayara ela jayara ante aashirvachanam ga teeskoni adi teeskoni follow it ante chesindi evaru performance nenu chesa kana aina advice aina aina suggestions aina help lekapothe nenu cheyalekapothunna kada it's as simple as that nanu indulo sutradhari paatradhari alanti differentiation seen levu అది డైరెక్షన్ అనేది ఆనంద్ చంద్ర కానీ ఈ సినిమాకి అదే జరుగుతుంది అండ్ సూత ఎట్లా ఉంటుందంటే ఇనీషియల్ స్టేజ్లో సడన్గా డాన్ ఆర్జీ వచ్చేసి ఆనంద్ కమే అంటే ఐ హ్యావ్ అన్ ఐడియా ఇది 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 ఏమంటావు అంటే మంజున్నా అడుగుతాను మంజు సార్ నేను చేస్తాను సార్ నువ్వు చేసుకోపో నెక్స్ట్ నువ్వు చేసుకోపో అన్న తర్వాత స్క్రిప్ట్ కూడా చదవరాండి దట్ ఈస్ ది అమౌంట్ ఆఫ్ ట్రస్ట్ హీ ఇన్వెస్ట్ ఇన్ దీస్ టూ పీపుల్ డాన్ రామ్ గోపాల్ వర్మ గారికి ప్రగాఢమైన నమ్మక నమ్మకస్తుల్లో దర్శకత్వంలో ఇద్దరు ఒకటి మంజు ఇంకోటి ఆనంద్ చంద్ర ఇద్దరు డిఫరెంట్ మెంటాలిటీస్ డిఫరెంట్ పీపుల్ ఒకరిని వాళ్ళకి ఎక్కువ కలిసి కూడా ఉండరు కానీ వాళ్ళు పనిచేసే విధానం కానీ వాళ్ళ ఆలోచన విధానం కానీ వేరేగా ఉన్నా కూడా ఒక 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 డాన్ దగ్గరికి వెళ్ళేసి ఆయనకు వచ్చిన ఐడియాకి వీళ్ళకి అప్పగిస్తే వీళ్ళు పూర్తి చేస్తారు అని వేలు పెట్టాలి కాలు పెట్టాలి గురించి మాట్లాడుతూ ఉంటారు కదా అలాంటి డేక కూడా డేక ఆయన ఎట్లా ఉన్నది సార్ అయిపోయినా అయిపోయినా అక్కడి ఎడిటింగ్లో మాత్రం హీ హెల్ప్స్ ఫైనల్ మిక్సింగ్ ఆఫ్ సాంగ్ ఎందుకంటే రామ్ గోపాల్ వర్మ సార్ అ డాన్ ఆర్ జీవి బేసికలీ ఈజ్ అన్ ఎక్స్ట్రాడినరీ ఎడిటర్ బై డిఫాల్ట్ అక్కడ హిచ్ కాక్ తర్వాత డాన్ ఆర్ జీవి హీస్ లైక్ దట్ హీ జస్ట్ నోస్ క్రిస్ప్ ఎంత ఉండాలి ఎంత ఉండాలి అంతే తెలుసు వద్దు ఇది వద్దు ఇది సో హీ హెల్ప్స్ అ లాట్ ఇన్ ఎడిటింగ్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇప్పుడు ఈ సినిమాకి చేసిన శ్రీకాంత్ పట్నాయక్ కానీ మనీష్ కానీ ఉన్నారు కదా శ్రీకాంత్ పట్నాయక్ దీనికన్నా ముందు ఏం చేశారు మర్డర్ సినిమా చేశారు రైట్ శ్రీకాంత్ పట్నాయక్ యంగ్ గాయ్ హూ డస్ బ్రిలియంట్ జాబ్ ఫ్యాంటాస్టిక్ ఎడిటర్ కానీ ఆర్జీవి గారు డాన్ ఆర్జీవి గారు ఆ కట్ ఉంటుంది అది దట్ మిరక్కల్ ఓన్లీ హీ కెన్ డూ సో ఎడిటింగ్లో పెట్టుకుంటే అంటే నేను ఎడిటింగ్ చేశాను అని చెప్పి సో సో ఇట్స్ రామ్ గోపాల్ వర్మ ఫిల్మ్ డైరెక్టెడ్ బై ఆనంద్ చంద్ర మాకు అలవాటు కాబట్టి వీ డోంట్ ఫైండ్ ఇట్ స్ట్రేంజ్ వీ ఫైండ్ ఇట్ మీకైతే మీరు ఆయన ఆస్థాన యాక్టర్స్ పదిహేను పదహారు సినిమాలు చేసేసారు సదీప్ పొగడతలు ఏముందమ్మా సరే ఫ్యాక్ట్ ఒకటి మాట్లాడుకుందాం ఎంతోమంది దర్శకులు నిర్మాతలు అందరు ప్రోత్సాహన అందరు అవకాశాలు ఇచ్చి నాకు నువ్వు ఈ స్థాయికి తెచ్చారు
నా స్థాయి ఏంటో నాకే తెలియకుండా నా స్థాయిని పెంచుకునేటట్టు నన్ను కెలికి కుదిప్పి మందలించి ఫుట్బాల్ ఆడి చెడుగుడు ఆడి నన్ను బెటర్ ఆర్టిస్ట్గా తయారు చేసింది అంటే మన డోనాజీ హీఈస్ మై గాడ్ ఫాదర్ దట్స్ వై అనిల్ రాజ్ బుగ్గ గారితో ఎఫ్ త్రీ చేస్తున్నారంటే హీఎస్ హెల్ప్ మీ ఎక్స్ట్రా ఛాంప్ మాస్టర్ డైరెక్టర్ అండి మాస్టర్ డైరెక్టర్ వివేకాత్రయ ఛాంప్ బొమ్మరి భాస్కర్ ఛాంప్ ఎవ్రీ బడీ ఈజ్ గ్రేట్ ఇన్ మై లైఫ్ బట్ ది త్రీ పీపుల్ హూ ఆర్ ప్రిన్సిపలీ రెస్పాన్సిబుల్ ఒకటి మారుతి గారు ఒకటి పురి జగన్నాథ్ గారు డోనాల్జీ సరే ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతారా కొండలో ఉన్నారా మీరు లేదు ఇప్పుడు దాకా అయితే లేను ఇన్ఫర్మేషన్ రాలా అదే మిస్ అయిపోయింది బాబు మై నా దురదృష్టం అనుకోవాలి ఏం తెలియదు ఎందుకంటే యాక్చువల్లీ డేట్స్ అడిగారు ఈయన గారి వల్ల ఇంత బిజీ అయ్యాను కదా ది నంబర్ ఆఫ్ డేస్ దట్ వర్ ఆస్ట్ ఇన్ ద షార్ట్ టైమ్ ఐ కుడ్ నాట్ అరేంజ్ మై రిగ్రెట్ రిగ్రెట్ అని చెప్పిన నా బ్యాక్ మంచి అవకాశం పోయింది బాధపడుతున్నాను ఇప్పుడు పిలిస్తే శ్రీకాంత్ కమ్ ఆరు సీట్లు చేసిపో అంటే వెళ్ళిపోతాయి కానీ నాట్ ఈస్ వన్ టూ డేస్ అంటే డేట్ అడ్జస్ట్ చేసుకోవడానికి టైం ఉంది కదా సి ఐఎమ్ రియలీ బిజీ అందరికి తెలిసిన విషయమే సో అందరు చెప్తా అనిల్ రావు పిడి గారు కానీ ఏమన్నారు సార్ డాన్ పిలిస్తే అట్లీస్ట్ ఒక్క రోజుకి వెళ్ళి వస్తాను సార్ అయ్యో ఆయన చేస్తే మా అమ్మ మమ్మల్ని అడిగినట్టు మేము ఫీల్గా అమ్మ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వెళ్ళాను అంటారు సార్ దే ఆర్ అందరికి రెస్పెక్ట్ వచ్చమైన గౌరవం ఉంది అబ్బా డాన్ ఆర్జీ అంటే కానీ పది రోజులు పదిహేను రోజులు అంటే ఇది రైట్ అది నా బ్యాడ్ లక్ బ్యాడ్ లక్ అంటే గుర్తుకోవచ్చింది ఇది చూడాలా ఇది నాకు అసలు వేరే రేంజ్లో ఉన్నాయి ఇది ఏమైంది అసలు సింపతి కోసం కాదు అది ఇంట్లో వాటర్ క్యాన్ ఫ్రెండ్స్ ఎవరు వచ్చి దిప్ ఫీల్డ్ వాటర్ కొంచెం లీక్ అయిపోయింది వాటర్ చూసుకోలేదు నేను ఇప్పుడు మంచినీళ్ళు తాగడానికి వెళ్ళి ఐ స్లిప్ టెన్ ఉండే బాగా దిస్ ఇంత ఏరియా ఫ్రాక్చర్ కాలేదు బట్ ప్రీ బ్యాడ్ మంచినీళ్ళు తాగుతారు సోరీ ఇక్కడ జాలి పడింది కరెక్ట్గా చెప్పాలని నేను రాత్రి కాల్ జారే కొంచెం సీరియస్గా ఈ సినిమా మీద వెళ్దాను సార్ రైట్ ఫస్ట్లీ కొంచెం కాదు చాలా సీరియస్గా నేను చాలా సీరియస్గా నేను ఇందులో ఒక రకం చెప్పాలంటే మీరు యాక్ట్ చేసిన కొన్ని సన్నివేశాలు నేను అదృష్టం బాగుండి ఆనంద్ చంద్ర గారితో మాట్లాడినప్పుడు పర్మిషన్ తీసుకుని వచ్చి చూడడం అనేది కూడా జరిగింది కాబట్టి ఐ కెన్ నేను కొంచెం గట్టిగా అడగగలను ఒక నమ్మకంతో అడుగుతున్నాను ఫస్ట్ పాయింట్ నేను అడిగేది ఏంటంటే ఈ సినిమాకి మీరు ఎన్ని రోజులు కేటాయించారు ఎందుకంటే మీరు ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ వాజ్ డేట్స్ కేటాయించడం గురించి మాట్లాడారు కాబట్టి ఎన్ని డేట్స్ కేటాయించారు ఎందుకు అది ఇప్పుడు ఒక కథ ఉంది ఆశ ఎన్కౌంటర్ ఈజ్ నాట్ అబౌట్ అ గర్ల్ ఒక అమ్మాయి గురించి కాదు ఆ అమ్మాయి అనుభవించిన నరక యాతన ఉంది కదా బలాత్కారం జరిగే ఆ నరక యాతన గురించి కాదు ఇది దాని తర్వాత ఆక్రోషం జనాలు ఉన్న ఆక్రోషం వల్ల కొన్ని ఇష్యూస్ జరిగాయి దాని తర్వాత ఆ రేపిస్ట్లని వాళ్ళని షూట్ చేయడం జరిగింది దాని గురించి కూడా కాదు ఈ రేపిస్ట్లని అందరిని ఇట్లా లేపుకుంటే వెళ్ళిపోవాలా దాని గురించి కూడా కాదు హాలిస్టిక్ అంటారు కదా ఒక కంప్లీట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ప్రజెంట్ చేస్తున్న ఏంటంటే ఒక అమ్మాయి ఇట్లాంటి సిచ్యువేషన్లు ఎదుర్కొంటుంది దానికి ఎన్నో కారణాలు ఉన్నాయి రైట్ సో దీనికి న్యాయం జరగాలంటే అసలు సిసలైన న్యాయం ఎప్పుడు జరుగుతుంది జరగకపోతే రేపు అన్న దరిద్రం జరగకపోతే అసలు సిసలైన న్యాయం అమ్మాయి అనుభవించిన నరకం నలుగురు రేపు దాని తర్వాత సార్ తగలబెట్టారా బతుకుండగా ఏం జస్టిస్ ఇస్తూ వస్తుంది సిగ్గు చెట్టు మనం అందరం పౌరులుగా మనం సిగ్గుతో చచ్చిపోవాలి ఒక్క చిన్న పిల్ల జీవితాన్ని ఇలా నాశనమైన జీవితం ఐ ఆమ్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ఇట్ ఐ యూ నాట్ మనం అందరం ఆ రెస్పాన్సిబిలిటీ నెక్స్ట్ టైం సచ్ థింగ్ షుడ్ నాట్ హ్యాపీ సో నేను దీంట్లో ఒక పాత్ర దీంట్లో ముఖ్యమైన పాత్ర ఏంటంటే దట్ ఆ ఆర్గ్యుమెంట్ ఉంది కదా ఆ వివాదం ఉంది కదా రేపా రేపు అమ్మాయిలు చిన్న బట్టలు వేసుకుంటే రే అట్లాంటి లెట్ ఇస్ నాట్ లిమిట్ అవర్ సెల్ఫ్ కంప్లీట్గా అన్ని పాయింట్స్ ఆఫ్ వ్యూ విచక్షణతో మొత్తం అర్థం చేసుకొని విశ్లేషించి ఏం చేస్తే ఇంకా జరగకుండా ఉంటాయి సో సింపుల్ మాట చెప్తా పది ఇంకా చాలా బ్యూటిఫుల్ ఆనంద్ చంద్ర యాజ్ అ రైటర్ డైరెక్టర్గా తోపు ప్రూఫ్ ఏంటంటే ఏ నేరస్తుడు పట్టుబడతాడని చెప్పి నేను చెప్తాడు ఏంటి పట్టుబడి పట్టుబడనన్న కాన్ఫిడెన్స్తో నేరం చేస్తాడు అవునా ఈ అమ్మాయిని ఎందుకు రేపు చేసిన తర్వాత ఏ ఎవడు పట్టుబడాడు పబ్లిక్ ఏ ఏం కాదు దాంతో తగలు పెడితే ఏం కాదు పోలీసు వాళ్ళు గొప్పతనం ట్రాక్ అని పోయి పట్టారు అనేది అసలు సి పోలీసు వాళ్ళది తప్ప తడదా అట్లా స్టేట్మెంట్ ఇస్తే దిస్ నో పాయింట్ అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ద డే మనం అందరం మన దరి 
బంగారు తల్లి కదా మన ఫ్యామిలీ మెంబర్ లాంటిది అమ్మాయికి ఇమాజిన్ నీకు ఆ నడకం వచ్చింటే ఎలా ఉండేది సార్ నాకు దెబ్బ తాకింది నొప్పేస్తుంది పట్టి కట్టుకుని అడుగుతుంది ఇలా ఏమైంది అని కెన్ ఇమాజిన్ వాట్ మస్ట్ హవ్ గోన్ త్రూ దట్ ఆ అమ్మాయి ఏం నడకం అని భవించుంటుంది వాళ్ళ ఫ్యా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఎంత టార్చ్ లైఫ్ లాంగ్ ఉండిపోతుంది అబ్బా అది సో ఏదో ఒక స్వీపింగ్ స్టేట్మెంట్ ఇది ఇట్లా జరగద్దు తప్పదు ఇట్స్ రాంగ్ ఆన్ అవర్ బిహేవ్ ఇట్స్ వెరీ సీరియస్ ఫిల్మ్ ఫ్యాంటాస్టికలీ షార్ట్ అబ్బా అద్భుతంగా రాశారు అద్భుతంగా తీశారు ఇప్పుడు దాన్ని నేను ఒక ఒక సన్నివేశాన్ని చిత్రీకరించడానికి కావాల్సిన సమయం కేటాయించు అది ఎంత కేటాయించో మీరు ఎవరికి కావాలి ఆనంద్ చంద్ర జీవితంలో చేయలేని పని చుట్టడం ఏదో చుట్టే చేయలేడు ఈజ్ ఇంపాసిబుల్ యూ సీన్ మర్డర్ చూశారు కదా ఏం ఎక్స్ట్రాడినరీ వర్క్ దీంట్లో జోషి అని చెప్పి మన డిఓపీ హీ కెనాట్ డూ అ బ్యాడ్ జాబ్ ప్రొడ్యూసర్ అండర్ గారికంలో ఆయన చుట్టేయండి ఇంత వేస్తా అంత చేయలేదు మేము అన్నిటికన్నా డాన్ రామ్ గోపాల్ గారు మా ఒప్పుకుంటారా పుష్కని సరేస్తారు సో ఎంత కేటాయించాలో అది దానికన్నా ముఖ్యం ఎన్ని డేట్స్ కేటాయించడం కాదు ఎంత ఎఫర్ట్ వేసు యాక్చువల్లీ ఈ సినిమా చూస్తే మీకు తెలిసిన ఐ ప్లే వెరీ రెస్ట్రిక్టెడ్ క్యారెక్టర్ అంటే ఎక్స్ట్రా హిస్ట్రియానిక్స్ పర్ఫార్మెన్స్ అంత స్కోప్ లేని క్యారెక్టర్ కానీ ఒక్క పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూకి వాల్యూ బీభత్సంగా యాడ్ చేసి ఈ చెప్తున్నాం కదా ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక అమ్మాయి ఉందంటే మన అందరం అబ్బాయిలు ఇక్కడ ఎక్కడో అమ్మాయి చూసాం బ్యూటిఫుల్ సెక్సీ అమ్మాయి అవుతున్నాడు చూస్తాం అది చూడడం తప్పండి చూసిన తర్వాత ఎవడా అన్నాడు గయ్ అని ఎందుకు నోరత్తాం తప్పు కదా జస్ట్ బికాస్ ఐఎమ్ లుకింగ్ ఎట్ అ గర్ల్ ఒక అమ్మాయి అందమైన అమ్మాయిని చూశాను అది తప్పని అంటే నా ప్రవర్తన నా మన మనసులో ఏమున్నా కానీ ఇండీసెంట్గా బిహేవ్ చేసి మనం వచ్చితే ఆ పర్లేదులే అని మనలో మనం మార్పు రావాలి కొద్ది నెక్స్ట్ స్కూల్ లెవెల్లో మార్పు ఇంటి లెవెల్లో మార్పు కాలనీ లెవెల్లో మార్పు కమ్యూనిటీ లెవెల్లో మార్పు సొసైటీ లెవెల్లో మార్పు స్టేట్ రీజన్ సిటీ టౌన్ కంట్రీ ఎడ్యుకేషన్ అన్ని రకాల్లో మార్పు రావాలి కదా రైట్ అంటే డైలాగ్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం చాలా ఇంపార్టెంట్ సార్ అంటే ద వే నేను మనం అనుకునేది ఏంటంటే వాళ్ళు చేస్తే చంపేయాలి అనేది వన్ సైడ్ ఆఫ్ ద కాయిన్ అసలు ఎందుకు జరుగుతుంది ఏంటి వాళ్ళు ఇంత ఏం మాట్లాడుతున్నారు క్రిమినల్స్ ఏం ఆలోచిస్తారు ఆ టైంలో వాళ్ళని ఏది ప్రేరేపిస్తుంది ఒకటి ఈ పాయింట్ నేను పట్టుకోలేదు ఒకటే ఒక్క పాయింట్ అని కాదు అది కూడా అర్థం చేసుకోవాలి అదే అర్థం నేను నన్ను పట్టుకోవడం అని ఒక ధైర్యం ఒకటి ఉంది ఉండి ధైర్యం లేదా పిచ్చి ఏదో వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఇస్ బట్ అలా రావడానికి కూడా కొన్ని ఉంటాయి కదా కొన్ని దే దేర్ ఆర్ సంథింగ్స్ ఆ డైలాగ్ అనేది ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం చాలా ఇంపార్టెంట్ అది డైలాగ్ మీద ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం మాత్రం కాకుండా ఆ సన్నివేశం జరిగేటప్పుడు కానీ ఆ సన్నివేశ దుర్ఘటన జరిగే ముందు కానీ ఆ సిచ్యువేషన్లో వాళ్ళ మైండ్ సెట్ ఏంటి రేప్ చేసేవాడు దొంగతనం చేసేవాడు మైండ్ సెట్ వేరే రేప్ చేసేవాడు మైండ్ సెట్ వేరే దొంగతనం చేసేవాడు రేపు నీవు అనుభవించే బాధ నష్టం కలిగించినందుకు వాడికి తెలియదు మోస్ట్లీ కష్టాలు పోతున్నాడు అప్పు లేదు ఇన్ని డబ్బులు ఉన్నాయిగా అని వెళ్ళిపోతున్నాడు నా దగ్గర నుంచి ఒక పది లక్షలు ఇవ్వడం దొంగతనం అంత లేవు కానీ చెప్తాను దొంగతనం చేస్తే రికవర్ అవుతుంది ఆ అమ్మాయి పరిస్థితి ఉంది అంటే వికృత ఆనందం అంటారు కదా సెడిస్టిక్ ప్లెజర్ ఆ అమ్మాయి ఏడుస్తుంది నొప్పేస్తుంది బాధపడుతుంది అనేది వాడికి ఆడికి ఆ చురకానందం సెడిస్టిక్ ప్లెజర్ ఫర్ ఇట్ సో దట్ ఈస్ అ సైకలాజికల్ మెంటల్ ప్రాబ్లమ్ దట్ ఈస్ గాట్ కాబట్టి అని మంచోడు అట్లా యూ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ద మైండ్ సెట్ ఆఫ్ దీస్ స్టెప్స్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ద మైండ్ సెట్ ఆఫ్ సచ్ పీపుల్ సో దాట్ ఆ వాళ్ళ మనస్తత్వాలు అర్థం చేసుకుంటే మనం వీ కెన్ స్టార్ట్ మేకింగ్ చేంజెస్ సో దట్ ఇన్ సమ్ డే ఇన్ ఫ్యూచర్ యువర్ గ్రాండ్ చిల్డ్రన్ మై గ్రాండ్ డాటర్ ఆఫ్ సంబడి దే ఆర్ ఏబుల్ టు వాక్ ఇన్ సొసైటీ వితౌట్ ద ఫియర్ ఆఫ్ దిస్ షెట్ కాల్ రేట్ రైట్ బేక ఒకటి చంపేస్తారు ఇంకో రేపు జరగలేదా దట్స్ వాట్ దట్ దట్ ఈస్ అ పాయింట్ అది ఆ పాయింట్ని ఈ చిత్రం ద్వారా అడ్రస్ చేసామా లేదా అనేది ద ఆబ్జెక్టివ్ ఆ పాయింట్ కూడా ఎస్టాబ్లిష్ చేసాం ఆ ఒక్క పాయింట్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం కాదు దేర్ ఈస్ ఇప్పుడు పోలీస్ వ్యవస్థ తప్పు కాదబ్బా మన జుడిషియల్ సిస్టమ్ న్యాయ వ్యవస్థ తప్పు కాదు బ్యూరోక్రాట్స్ తప్పు కాదు మనం తప్పు సిటిజన్స్ కన్ మనకు కావాల్సింది ఎవ్రీ సొసైటీ డిజర్వ్స్ ద క్రిమినల్ దే గెట్ మనం ఎంచుకునే వాళ్ళు మనం కాదంటే వాళ్ళు దే ఆర్ ప్రాపర్ ఏమైతుందంటే అన్ని ప్రొఫెషన్స్ అన్ని ప్లేస్లో ఎక్కడో చేయడప్పుడు ఉంటుంది ఒక ఒక మూమెంట్ ఉంటుంది 
మన సిస్టమ్గా మనం పెరుగుకుంటూ పెరుగుకుంటూ పోతేనే ఇక్కడ ఒక స్థాయికి రాగలుగుతాం అందుకే మనం చేసి త్రేతాయుగంలో భగవద్గీతను నమ్మేవా ఆ బుక్ రిలీజియస్ పుస్తకాన్ని నమ్మేవా అవన్నీ కాదు ఈ యుగంలో మాత్రం నమ్మాల్సింది కేవలం మన రాజ్యాంగం కాన్స్టిట్యూషన్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా బికాస్ దట్ ఈస్ వాట్ వీ క్రియేటెడ్ ఫర్ అవర్ సెల్ఫ్ కోర్స్ పైన చూడు పడలేదు అర్థమైంది అండి నీకు నాకు కావాల్సింది మనకొక ఒక డెమోక్రటిక్ పాత్ర పోయి మనం మన కోసం తెచ్చుకుంది అండ్ వీ కీప్ చేంజింగ్ ఇట్ కాలం పోతూ పోతూ దాన్ని మార్చుకుంటా పోతాం అమెండ్మెంట్స్ అండ్ నువ్వు ఏ దేవుడైనా నమ్మి నాకు అవసరం నేను అదే నువ్వు నాకు బాధ కలిగేది నేను నీకు బాధ కలిగి మనం కలిసి మెలిసి సంతోషంగా ఆనందంగా ముందుకు ఎదగగలగాలన్న సిస్టమ్ కదా అది సో రాజ్యాంగ బద్ధంగా కూడా దీన్ని తీసాలి ఈ సినిమా రైట్ సో దెర్ ఇస్ అబ్సల్యూట్లీ డైలాగ్ బిట్వీన్ జుడిషరీ అండ్ ఎగ్జిక్యూటివ్స్ లాంటిది ఒకటి ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు ఈ ఫిల్ ప్రాపర్లీ ఒక పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ పాయింట్ ఫస్ట్ ఛాలెంజింగ్ ద రీపిస్ట్స్ ద రీపిస్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ద విక్టిమ్స్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ద విక్టిమ్స్ ఫ్రెండ్స్ ద పోలీస్ సిస్టమ్ ద జుడిషియల్స్ ఎవ్రీ బడీ ఈస్ క్వశ్చన్ అందరిని ప్రశ్న అడిగేసాం అందరిని ప్రశ్న అడిగి కడిగేసాం కడిగిన తర్వాత ఆ సినిమాలో నేను నటించిన ఆ పాత్ర ఏదైతే ఉందో దానికి ఒక స్థాయి దానికి ఒక అథారిటీ ఉంది రైట్ ఆ అథారిటీని బేస్ చేసుకొని ఐ హ్యావ్ ఎక్స్ప్రెస్ మై పాయింట్స్ ఆఫ్ వ్యూ రైట్ కరెక్ట్ నాట్ యాజ్ నాట్ ఎస్ శ్రీకాంత్ అయింది ఆఫ్ కోర్స్ ఆ పాత్ర బట్ యాజ్ ద రెస్పాన్సిబుల్ అథారిటీ బాధ్యత గల ఒక అధికారిగా తను చెప్పే మాట ఏంటంటే దిస్ ఈస్ ద హాలిస్టిక్ అప్రోచ్ టు సాల్వ్ దిస్ ప్రాబ్లమ్ ఫర్ గుడ్ రైట్ సో సొల్యూషన్ ఏంటి దీనికి Right. Let's give all the cops guns and say rape it, tap it, tap it, done. The answer is that rape is not going to be able to do it. Right? That's right. That's right. It's again waiting. If you do it, you don't have to do it. You're not preventing it. You're not doing it. The point is that there should be a judicial system. The first society is going to be an Atlantic problem. It's not going to be a problem. It's not going to be a problem. It's not going to be a system. That's right. That's right. That's right. That is the point. Now, we have... భయపెట్టేస్తే క్రైమ్ ఆగిపోతుంది అనే కాన్సెప్ట్ అనేది ఇట్ ఈస్ చాలా ఒక ప్రిమిటివ్ ఏదో ఆలోచన నుంచి వచ్చిన మాటే కానీ ఇట్ ఈస్ పౌరుడిగా పౌరులంగా మనం ఒక దేశంలో భయంతో ఉండదు తప్ప స్వేచ్ఛ స్వాతంత్రం నేను తప్పు ఉండొచ్చు ఆయన అడిగే ఒక ప్రశ్న అడిగే స్వాతంత్రం స్వేచ్ఛ ఇవ్వాలి నాకు తెలిసిన భయపడ్డ అసలు భయమే ఉండకూడదనే కదా ఈ సొసైటీ రాజ్యాంగం సృష్టి కరెక్ట్ కరెక్ట్ క్రిమినల్ భయపడుతూ పడిపోతుంది వాడికి నీ భయంలో నీ నొప్పిలో వీడి భయంలో ఒక ఎక్సైట్మెంట్ ఎగ్జాంపుల్ సైక్లిస్ట్ ఉన్నారు ఈ మౌంటైన్ బైక్స్ వేసేటప్పుడు వాళ్ళు పోతారు కింద పడతారు వాళ్ళు వాళ్ళకి ఆ థ్రిల్ ఉంటుంది దాంట్లో మనం మీద పడి కారిపోద్ది మనకు అవునా కదా కొందరు దే సిం అట్లా డిఫరెంట్ పీపుల్ ఆర్ డిఫరెంట్ యాజ్ లాంగ్ ఈజ్ ది డోంట్ ఎఫెక్ట్ అదర్స్ ఇంకొకరి బాధ పెట్టారు ఈ రేపీస్లో ఒక సైకలాజికల్ మైండ్ సెట్ దరిద్రం దరిద్రం ఫీడ్ అయి ఉంది అది ఎట్లా ఫీడ్ అయింది ఏంటి అనేది కూడా తెలియదు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అబ్బాయి బర్త్ వచ్చిందా తెలియదు జెనెటికలీ వచ్చిందా తెలియదు సరౌండింగ్స్ వల్ల ఫ్యామిలీ వల్ల పెరిగిందా స్కూలింగ్ వల్ల పెరిగిందా సొసైటీ దేని వల్ల పెరిగిందో పెరిగింది కానీ ఒక స్థాయికి వచ్చిందా ప్లస్ ఆ ఒక్క సిచ్యువేషన్లో ఒక అమ్మాయి దొరికింది అందంగా నా చిన్న వయసు మెంట్ అడిగి నా ఫ్రెండ్ ఏం కాదు లేదా చేద్దాం అవన్నీ ఒక దరిద్రం వల్ల వన్ పర్సన్ గెట్స్ ఎఫెక్టెడ్ హూ హ్యాస్ నథింగ్ టు డూ విత్ దర్ లైఫ్ వాళ్ళ జీవితానికి అసలు సంబంధం లేకుండా ప్రా హాయిగా బ్రతుకుతున్న ఒక ఆరు దాని జీవితం సాకినాకపోతుంది ఒక అమ్మాయి కనిపించట్లేదు అంటే ఎక్కడ పోయింది బాయ్ ఫ్రెండ్ దాని ఉంటుంది అన్నోడు తప్పే అట్ ది సేమ్ టైం ఒక అమ్మాయి బా బాయ్ ఫ్రెండ్తో బయటికి పోదా చెప్పమ్మా నేను ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతా ఆ ఏంట పాప పది మంది రేపు చేశారు కదా ఎట్ట దానికన్నా నికృష్టం ఉంటుందా డెబ్బై ఏళ్ళ ముసలాడిని వదలట్లా చిన్న పిల్లల్ని వదలట్లా పసి కందుల్ని వదలట్లా ఏం చెప్పి బీస్ బట్ యూ డూ దేశ మన దేశంలో దే వాజ్ అ టైమ్ వెన్ కొన్ని ఊర్లలో తప్పు చేసిన ఆడదాన్ని పది మంది రేప్ చేస్తేనే అది జస్టిస్ అనుకునేవాళ్ళు ఇవన్నీ దరిద్రాలు ఎట్లా వస్తున్నాయంటే అది మైండ్ సెట్ ఆ మెంటాలిటీ మారాలి అంటే ఎక్కడి నుంచి మార్పు వస్తుంది ఒక ప్లేస్ నుంచి కాదు అన్ని ప్లేసెస్ రావాలి కమ్యూనిటీ ఒకే పాయింట్లో అన్ని ప్లేసెస్ నుంచి స్టార్ట్ అవ్వాలి ఒకటేసారి ఒకటే పాయింట్లో అన్ని ప్లేసుల్లో ప్రతి నిమిషం ప్రతి క్షణం ప్రతి జరుగుతూనే ఉండాలి మార్పు అనేది దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ వే వీ కెన్ సస్టైన్ ఇట్ నో కరెక్ట్ ఇట్ హ్యాస్ టు బి వయబుల్ ఇట్ హ్యాస్ టు బి సస్టైనబుల్ ఇట్ హ్యాస్ టు బి స్కేలబుల్ 
ఆ ఆలోచనలతో బతకగలగాలి ముందుకెళ్ళగలగాలి దాని తర్వాత దాని ఎన్ని సంవత్సరాలు అయినా పర్లేదు మనం ఇంకా బెటర్ అవుతుంది ఇంకా బెటర్ మెరుగుదల చెందుకుంటూ చెందుకుంటూ మాడిఫికేషన్ చేస్తూ మారుస్తూ మారుస్తూ బెటర్ అయిపోయి ఇట్లాంటి సంఘటనలు జరగకూడదని చూస్తున్నాం మనం రైట్ ఎస్పెషలీ ఇది దిస్ వాజ్ అన్ ఇన్సిడెంట్ ఇది జరిగిన ఇన్సిడెంట్ మీద తీసిన కథ అని చెప్పేసి మాట్లాడుతున్నప్పుడు వన్స్ దోస్ యాక్చువల్లీ వన్ థింగ్స్ అండి ఇట్లా చాలా జరిగింది అదే నేను అదే అట్లా ఇదే పర్టికులర్గా పాయింట్ గారు అప్పుడు స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారు అంతే దాట్స్ వాట్ ఆయన పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఒక నిర్భయ కావచ్చు చాలా లేట్ జరుగుతూనే వచ్చాయి ఇట్ ఇస్ నాట్ దట్ ఇది వన్ పర్టికులర్ ఇన్సిడెంట్ అని ఒక 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 హీనియస్ క్రైమ్ మీద తీస్తున్నప్పుడు ఈ ఎన్కౌంటర్ అయిన తర్వాత వెన్ ఎవర్ దట్ హ్యాపెండ్ చాలామంది చాలామంది ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ వాక్స్ ఆఫ్ లైఫ్ పెద్ద ఇన్ఫ్లుయెన్సర్స్ అందరూ కూడా సొసైటీలో రెస్పెక్ట్ కమాండ్ చేసి వాళ్ళందరూ వాళ్ళని చంపేసిన తర్వాత రియల్ జస్టిస్ హ్యాస్ బీన్ సర్వ్డ్ అని చెప్పేసి వాళ్ళు బయటకు వచ్చి మాట్లాడారు సో దిస్ ఇస్ ఇంతకన్నా దారుణంగా సొసైటీ ఉంటుందా ఎవరైతే వాళ్ళు ఎవరు మాట్లాడారో ఎందుకు మాట్లాడారో నాకు తెలియదు ఇఫ్ దట్ ఈస్ రియల్ జస్టిస్ దెన్ యాజ్ అ సిటిజన్ ఐఎమ్ అ షేమ్డ్ ఆఫ్ మై కాన్స్టిట్యూషన్ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఇస్ గోయింగ్ ఆన్ ఐమ్ షూర్ ఇట్స్ సబ్జెక్ట్ ఇస్ ఒకటే పోతే ఇఫ్ అట్ ఆల్ దట్ హస్ హ్యాపెన్ బికాస్ దోస్ పీపుల్ ట్రై టు ఎస్కేప్ సంథింగ్ లైక్ ఐ డోంట్ నో రైట్ బట్ ఇఫ్ యూ బిలీవ్ యాజ్ అ సిటిజన్ దట్ యూ విల్ షూట్ ఒక ఒక రేపిస్ట్ని కాల్చి పారేస్తే అది నిజమైన జస్టిస్ అని దాని అంత బూత్ లేదు బికాజ్ అది చేస్తే ఇంకోసారి జరగదని కాదు ఆ అమ్మాయి ఆ అమ్మాయి తల్లిదండ్రులను అడిగారు ఆ కూడా ఆయన అది చచ్చిపోతే వీళ్ళకి ఆ పాప వచ్చేస్తుంది రిటర్న్ ఆ పాప అనిపించిన నరక నొప్పి వెళ్ళిపోతుందా ఏం మాట్లాడుతుందా దర్ ఇస్ నో పాయింట్ ఆఫ్ జస్టిస్ బీంగ్ సర్వ్డ్ కానీ ఇంకా జస్టిస్ అనేది లేదు ఇంకా అయిపోయింది అక్కడ ఒక మనిషి ప్రాణం అనేది ఇంత దారుణంగా తీసేసుకున్న తర్వాత ఇంకా జస్టిస్ న్యాయం అనే మాట ఎట్లా వస్తుంది ఆ కుటుంబానికి అంటే అది చెప్పేసి ఏం చేయాలంటే దానికోసమే దొబ్బించుకోని మనం ఒక రాజ్యాంగాన్ని సృష్టించి ఒక న్యాయ వ్యవస్థను సృష్టించి దొబ్బించుకొని చేయట్లా ఇప్పుడు పోలీసు వాళ్ళు ఉన్నారంటే మనకి దీంతో మరో స్టేట్ పోలీసు వాళ్ళ పని కేవలం పోలీసింగ్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ ఆఫ్ ద లా దేర్ జాబ్ ఈజ్ నాట్ టు టేక్ లా ఇన్ దేర్ హోన్ అండ్ మన న్యాయ వ్యవస్థ అందుకే న్యాయ వ్యవస్థలో న్యాయ వ్యవస్థ కింద పనిచేసే పోలీస్ సంస్థకి పోలీస్ వ్యవస్థకి న్యాయం చేసే బాధ్యత అప్పగించలేదు కదా ఒక ఒక ఘటన జరిగింది పోలీస్ సిబ్బంది తెలియంగానే వెంటనే తల్లి ఘటనాస్థలానికి చేరి సాక్ష్యాధారాలు దర్యాప్తు చేసి సాక్ష్యాధారాలని నిందితుల్ని అదుపులో తీసుకొని కోర్టుకి అప్పగించాలి అక్కడ జరిగే వాదోపవాదాలకి అక్కడ జరిగే న్యాయమూర్తి తీసుకునే నిర్ణయానికి వీళ్ళకి సంబంధం డెలినేట్ చేస్తారు అది అలా ఉంటేనే సిస్టమ్ ఉంటుంది అది మనం ఎవరు సృష్టించారు టంగ్ అండ్ డౌన్లోడ్ కదా మనం మనం దొబ్బించుకొని 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 ఇన్ని సంవత్సరాల తరపు ఒక రాజ్యాంగం రాసుకున్నాం సిస్టమ్ క్రియేట్ చేసుకున్నాం సిస్టంలో ప్రాబ్లం దాన్ని మనం మనం కూర్చొని మళ్ళీ బెటర్ చేయాలా అఫ్ కోర్స్ అంతేగాని దిస్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్ నా కోపం వచ్చింది అది నా సిస్టర్ ఎవరు నా గర్ల్ ఫ్రెండ్ ఎవరో కానీ అట్లా అమ్మాయికి చదువుతుంది అమ్మకి కాల్ చెప్పారు దబ్బాలని చెప్పి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కోపం వచ్చింది కానీ కాదనట్ట మండిపోదు కానీ అది రైట్ కాదని కూడా తెలుసు కదా రైట్ దాట్ ఈస్ అ పాయింట్ అదే దాని గురించి మనం ఇప్పుడు కూడా అనుకోవాలి మనం మనకి చంపాలనిపిస్తుంది మనం వాళ్ళు ఇంకేదో చేయాలనిపిస్తుంది కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలనిపిస్తుంది ఆల్ ద స్టేట్మెంట్స్ మనం ఇచ్చేస్తాం కానీ అది వాళ్ళ సైడ్ నుంచి కూడా న్యాయం దర్యాప్తు కానీ సాక్ష్యాధారాలను పరిశీలించడం ప్రశ్నించడం చూసుకోవడం ఇది చేయడం అనేది జరగకుండా చేసేస్తే కనుక అది ఫస్ట్ జరగకుండా చేయాలి దరిద్రం జరిగితే దెన్ ప్రాపర్ సిస్టమ్ ఫాలో అవ్వాలి మా సిస్టమ్ ఫెయిల్ అయిపోయిందండి సిస్టమ్ పాడైపోయిందండి సిస్టంలో మనం కూడా ఉన్నాం కదా అది అంతా మనమేనా సిస్టము మనమే అనే చతనా కొడుకులు ఉన్న టైంలో ఉన్నారు ఇప్పుడు నాకు నేను నాకే అమ్మాయిలు ఇష్టం అయితే ఐ డోంట్ మిస్బిహేవ్ మ్యాన్ ఆడుకొని వాడికి దరిద్రాలు ఉండవు మనకు ఐ ఎక్స్ప్రెస్ విత్ క్లారిటీ ఐ వెరీ బ్యూటిఫుల్ అని చెప్పుకుంటే ఆ మర్యాద మెయింటైన్ చేయాలి మనం నాకు మిగతా వాళ్ళకి తేడా పచ్చిక చెప్పాలని నేను అంటే మనసులో అనుకున్నది లడ్డూలు పుట్టించుకుని మనసులు ఏవేవో అనుకుంటాను నేను అంత అనుకోను చాలా సింపుల్గా చాలా అందుకని యూ లుకింగ్ వెరీ సెక్స్ నేను చెప్పగలుగుతాను నేను ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ అల్టీరియర్ మోటివ్ కరెక్ట్ So right. as a society from school we have to improve in india lo 135 crore janaba lo entha mandi intlalo kodke ekko food pete amma kada ani padichukodu ala unte abba ki em telustundi she is expendable aa tokkale amma kada ani cheppe avuna kada kabatti vaadu
అబ్బాయిలు అడగండి ఎక్కడికి వెళ్తున్నారు రాత్రికి అని ఒకళ్ళు అడగాలంటే ఇంకొకరు కూడా అడగాలి కదా లేకపోతే ఆ స్వేచ్ఛ లేకుండా అనుమానం పడేసుకుని భయం పడేసుకుంది నీకు ఒక రూల్ నాకు ఒక రూల్ నేను లెఫ్ట్ సైడ్ లో నువ్వు దొబ్బించుకుని లెఫ్ట్ సైడ్ లో నేను వెళ్ళాలి నా కూతురు నేను అడిగాను ఇంకా అమ్మాయి రాత్రి పూట ఎక్కడికి వెళ్ళేవాడు నా కొడుకు అడగాలి అడగాలి హౌ ఇస్ ద డిఫరెంట్ మేము జెండర్ చేంజ్ అయితే మారిపోద్ది ఏంది ఇంత లోతుగా ఈ ఈ యొక్క దీనికి సొల్యూషన్ అనాలో లేకపోతే ఈ మార్పు స్టార్ట్ అనాలో చాలా లోతుగా వెళ్ళి ఇందాక అన్నట్టుగానే అందరిలోనూ రావాలి అంటే ఇప్పుడు చిల్డ్రన్ వేరుగా చేయడం దానికి ఒక మాట చెప్తాను సందీప్ నేను అంత లోతుగా ఒక ఒక ఐడియా ఇచ్చారు డాన్ ఆర్జీవి ఒక ఐడియా ఇచ్చారు కానీ దాన్ని అంత లోతుగా విశ్లేషించి విచక్షణతో రకరకాల పాయింట్స్ ఆఫ్ వ్యూ చూసి రాసి తీసాడు మర్డర్ సినిమాకి ఈ సినిమాకి జాండర్ చేంజ్ కంప్లీట్లీ అవునా బ్రిలియంట్ బ్రిలియంట్ అండ్ ఇట్లాంటి ఫిల్మ్స్ యాక్చువల్గా మనం చెప్పాలంటే సమ్ ఫిల్మ్స్ మనం చూసి వీళ్ళు ఎంజాయ్ ఒక పాట్ బాయిలర్స్ లాగా లేకపోతే ఏదో ఒక ఎంజాయ్ ఎంజాయ్మెంట్ చేస్తుంటాం బట్ ఎంజాయ్ చేయలేదు సమ్ ఫిల్మ్స్ నిజంగా క్వశ్చన్ చేసేలాగా తయారు చేస్తాయి ఇందులో ఆనంద్ చంద్ర గారు ఇందు బాసి బాయ్ ద రీజన్ ఐ లవ్ హిమ్ ఇస్ దిస్ 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 ఎపిసోడ్ బై షీస్ గ్రీన్ వేవ్ హీ హాస్ హ్యాండిల్డ్ ఇట్ ఇన్ అ వే హీ హాస్ షోన్ ఏం చూపిరా ఆ సిచ్యువేషన్ ఎలా ఉంటుంది ఆ అట్మాస్ఫియర్ ఎలా ఉంటుంది ఆ మనస్తత్వాలు ఎట్లా ఉంటాయి అవన్నీ చిత్రీకరించి అవన్నీ చర్మం కింద ఒక ఏమంటారు పురుగు పాకేటట్టు చేశారు కానీ ఆ బీభత్సాన్ని చూపించేది కూడా ఆ దరిద్రాన్ని ఆ నికృష్టాన్ని చూపించేది కూడా ఎలా చూపించేది అంటే సో దట్ చిన్న అమ్మాయి ఇంకోసారి అమ్మాయి చూస్తారు అనుకోద్దరా మనం బై ఛాన్స్ కూడా కామాంధ్రగా మనం ఉండే మారొద్దు అసలు ఒక్క పెట్టు ఉంది అబ్బా ఆనంద్ గారు నాకు క్షమించాలండి నేను చెప్పేస్తున్నా కుక్కపిల్ల ఉంటుంది ఇట్లా వస్తుంది వచ్చి అమ్మాయిని చూస్తుంది రేప్ ఇస్తుంది చూస్తుంది వాళ్ళు రేపు చేస్తున్నారు అమ్మాయిని చూస్తుంది రేపు చూసి వెళ్ళిపోతుంది మనం పిచ్చే దరిద్రపు మన మనుషులం జంతువుల లెక్క ప్రవర్తించాలి ఏ జంతువులు రేపు చేస్తా చెప్పు కేవలం మనిషి అనే ఒక దరిద్రపు పుట్టకలోనే రేపు ఉంది బలాత్కారం ఉంది కుక్క రేపు చేస్తుందా మృగాల లెక్క ఏ మృగం రేపు చేస్తుంది ఎంత టెండర్గా ట్రీట్ చేశారు తెలుసా కెన్ యూ ఇమాజిన్ ద గర్ల్ హూస్ షూటింగ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సోనియా ఆక్లా ఉందంటే బంగారు తల్లి ఐ హ్యావ్ ద గ్రేట్ ప్రివిలేజ్ ఆఫ్ వర్కింగ్ విత్ ఇన్ కరోనా వైరస్ గుడ్ యాక్ట్రెస్ గుడ్ యాక్టర్ మంచి అమ్మాయి షీ డస్ సో మచ్ ఆఫ్ సోషల్ వర్క్ షీ సచ్ ఎ బ్యూటిఫుల్ పర్సన్ ఆ బ్యూటిఫుల్ యంగ్ యాక్ట్రెస్ హూస్ డూయింగ్ గ్రేట్ థింగ్స్ ఆమె ఉందంటే ఇమాజిన్ షూట్ చేసేటప్పుడు ఒక అమ్మాయి పడుకోబెట్టేసి నలుగురు మీకు ఎంత డెలికేట్ ఎంత ఆక్వర్డ్ సిచ్యువేషన్ కదా దానికి సోనియాకి కానీ ఆ నలుగురు అబ్బాయిలకు కానీ ఆనంద్ ఎస్పెషలీ మ్యాన్ ఎ విక్టోరియస్ పర్సన్ టు హ్యావ్ హ్యాండిల్ టు ఎక్స్ట్రాడినరీ ఐడియాస్ ఇంకోటి దానర్జీవి ఇచ్చిన ప్రాజెక్ట్ అప్పకి పూర్తి చేసి అప్పగించాలంటే ఎంత పెద్ద ఆయనకి అది ఈజీగా ఏది నచ్చదు పట్టాన అట్లాంటిది బ్రిలియంట్ సో సోనియా అది డిఫరెంట్ ఆస్ శ్రీధర్ అని చెప్పి హీ ప్లే మై కాప్ ఇన్ దిస్ యూ షుడ్ సీ ద స్టాయిక్ ఒక అంటే రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ వన్ పర్సన్ యాజ్ అ స్టాయిక్ సిస్టమ్ ఆ సీదర్ అన్న వ్యక్తిలో ఏం కనిపిస్తుంది మీకు భారతీయ ప్రైవేట్ పోలీస్ వ్యవస్థ కనిపిస్తుంది అంటే ఏం చేయమంటారు సార్ ఎన్ని రోజులు ఊరకమంటారు మమ్మల్ని కూడా కౌంటర్ ప్రశ్న చేసి మమ్మల్ని పత్తాక తప్పనకండి మేము అంత మరి దట్స్ వాట్ వాస్ కమింగ్ టు అంటే ప్రతి ఒక్కరికి ఒక పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఉంటుంది వాళ్ళు చేసిన పనికి ఆ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అన్ని కలిపి చూస్తే కనుక అసలు ఏం పాయింట్ చెప్తున్నా అని అర్థం కాని సిచ్యువేషన్ లో ఉంటుంది దట్ ఈస్ ద బిగ్గెస్ట్ ఒక రేపిస్ట్ వాళ్ళ వైఫ్ ఉన్నా అట్లా కాదండి మా ఆయన అంటది ఆమె ప్రెగ్నెంట్ ఇంకో పది రోజులు డెలివరీ అవుతుంది ఆమె పరిస్థితి ఏంది పచ్చిగా మాట్లాడుకుందాం సొసైటీ అంతా రేపిస్ట్ పెళ్ళామా రేపిస్ట్ కొడక అంటారు కదా ఆమె ఏం తప్పు చేసింది అయ్యా ఆ కొడుకు ఏం తప్పు చేశాడు ఆ కూతురు ఏం తప్పు చేసింది మనకు చిన్నప్పుడు నేను స్కూల్లో మా ఫ్రెండ్ గారు నా దగ్గర పెన్సిల్ దొంగతం చేశాడు లేకపోతే నా టిఫిన్ తినేసాడు లేకపోతే ఎవడో నా దగ్గర డబ్బులు ఇవ్వలే ఈ ఫ్రస్ట్రేషన్స్ అన్నీ లోపల పెట్టుకుంటా అది రేపిస్ట్కే దరిద్రం అన్ని అన్న ఆ ఫ్రస్ట్రేషన్ దింపుకునే దరిద్రం నా పిల్ల మీద కోపం వస్తే కలిసి దుబ్బు కలిసి దుబ్బు ఈయనంట అలా ఉంటుంది కానీ ఇట్స్ ఇట్స్ ఫార్ మోర్ డెలికేట్ ఇమాజిన్ ద రూమన్ మ్యాన్ ఆ రేపిస్ట్ పిల్ల ఆ పాపం ఏమైపోతుంది ఆ పిల్ల ఆమె చెప్పిందా రేపు చేయండి రేపు చ
నిండు కడుపు ఎంత బతకాలి ఇప్పుడు చెప్పు ఇంతమంది మాట్లాడుతున్నారు కదా యువర్ అ జర్నలిస్ట్ దట్స్ వై రెస్పెక్ట్ యూ యు ఆర్ నాట్ సమ్ యూట్యూబ్ షిటీ ఛానల్ యువర్ జర్నలిస్ట్ ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ డిడ్ యూ బౌ దట్ గో అండ్ ఆస్ దట్ లేడీ హౌస్ ఈస్ సర్వైవింగ్ టుడే ఆస్కామె పాపం పోయి అడగండి ఏం మా తల్లి ఎలా బతుకుతున్నావు అని దిన దిన నరకం ఆమెకి ఈ చెత్తనా కూడా కాదు ఏపీ స్టేషన్ అందుకు ఎంతమంది జీవితాలు పాడేది చెప్పు ఆశ ఆశాల ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఆశాల ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళ సొంత పిల్లం వాళ్ళ తల్లి వాళ్ళ బ్రదర్ వాళ్ళ తమ్ముడు వాడికి సంబంధం ఎక్కడో వాడు ఏదో పని చేసుకుంటాడు నేను మీ తమ్ముడు అనిపిస్తుంట కదా అంటే వాళ్ళ పరిస్థితి అండి లైఫ్ లాంగ్ వాడిని ఈయన కాల్చి దొప్పారు ఏమొచ్చింది ఫైనల్ జస్టిస్ ఇస్ సర్వ్డ్ ద గ్రేటెస్ట్ జస్టిస్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్ కెన్ ఓన్లీ బి అచీవ్ టు బెన్ దెర్ ఇస్ నో ఇన్ జస్టిస్ నో క్రైమ్ విచ్ ఇస్ ఇంపాసిబుల్ విచ్ ఇస్ బట్ కోర్స్ వర్త్ ఫైటింగ్ ఫర్ అట్లాంటి ఒక గమ్యం చేయాలి అట్లాంటి ఒక స్థాయికి మన దేశం అందుకే ఉన్నాం కదా అంటే రాజ్యాంగం కానీ దానికోసమే కదా రాజ్యాంగం న్యాయ వ్యవస్థ పోలీస్ వ్యవస్థ ఇవన్నీ చేసింది కమింగ్ బ్యాక్ ద ఫిల్మ్ ఫిల్మింగ్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్ ఇందాక మీరు చెప్పారు అది డెలికేట్ సిచ్యువేషన్ ఎట్లా హ్యాండిల్ చేశారని చెప్పేసి బట్ ఇన్నార్మస్ అమౌంట్ ఆఫ్ రైటింగ్ అక్యుమెంట్ కావాలి ఇలాంటి ఫిల్మ్ తీయాలి అంటే కనుక అసలు వేరే లెవెల్ రైటింగ్ ఉండాలి ఈ వన్ ఇస్ ద రైటింగ్ పార్ట్ రైటింగ్ పార్ట్ ఇన్ ద సెన్స్ ద డైలాగ్ హౌ డి యూ స్క్రీన్ ప్లే ద కెమెరా యాంగిల్స్ ద కాంపోజిషన్ ద కటింగ్ ద క్లోజ్ అప్స్ రైట్ ఆ ద సింబాలిజం ద సర్వియలిజం దాని తర్వాత ఒక వ్యక్తి కదా ఆనంద్ ఆనంద్ చతుర్ ఇస్ వన్ హ్యూమన్ బీయింగ్ తను ఎన్ని రకాలుగా ఆలోచించి మళ్ళీ పవర్ పాయింట్ ఇవ్వచ్చా అంటే పంతొమ్మిది వందల అని చెప్పి స్టార్ట్ చేయను క్రిస్ప్గా ఉండాలి టు ద పాయింట్ అంటే కన్సైజ్ ప్రిసైజ్ టు ద పాయింట్ ద రైట్ లెవెల్ ఆఫ్ డీటెయిల్ ఇవన్నీ ఆలోచించి యూ ఆచి తూచి వన్ ఆఫ్ ద వన్ ఆఫ్ ద గ్రేటెస్ట్ అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ డైరెక్టర్ రైటర్ డైరెక్టర్ లైక్ ఆనంద్ చంద్ర ఏంటంటే he has got the perfect titrated brain hmm. the balance between good writing good direction judgment of screenplay editing music and then of course under the guidance the able guidance of don no. alji he is a stop that club more top ipudu mano ee topics maatladutunnam ee idantha kuda maatladutunnam బట్ ఎట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ది డే ఒక ఫిల్మ్ తీస్తున్నప్పుడు ఒక డైరెక్టర్గా కానివ్వండి లేకపోతే మీతో డిస్కస్ చేస్తున్నప్పుడు కానీ డూ యూ అవర్ ఫీల్ అరే ఇది మనం ఇలా చేస్తే కానీ జనాలు చూస్తారా చూడగలరా ఆ యాంగిల్ ఏమన్నా వస్తుందంటారు ఇలాంటి చిత్రాలు తీసేటప్పుడు ఎస్పెషలీ ఇతర జెంటిల్ డెలికేట్ టాపిక్స్ మీద ఇఫ్ యూ మేక్ అ ఫిల్మ్ సో ఎట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ది డే జనాలు ఏ సినిమా చూస్తారు ఎందుకు చూస్తారు తెలియదప్ప మనకు తెలియదు మనకు అది ఒప్పు ఒప్పుకుందా మనం రైట్ ప్రేక్షకుల మనసుల్లో ఏ సినిమా ఎప్పుడు చూడాలనిపిస్తే మనకు తెలియదు నా అభిప్రాయంలో దర్శకుడికి కానీ నిర్మాతకు కానీ కావాల్సింది ప్రగాఢమైన నమ్మకం తను చేసే సినిమా పైన ఆ సినిమా పనిచేసే నటీ నటవర్గం కానీ సాంకేతిక నిపుణులు కానీ వాళ్ళకి అదే ప్రగాఢమైన నమ్మకం ఎవరి మీద ఉండాలి దర్శకుడి మీద అని సో ఇక్కడ జరిగింది అదే మర్డర్ సినిమాలు జరిగింది అంటే డాన్ ఆర్జీవి కాంపౌండ్ కంపెనీలో జరిగేది అదే ఒక ఐడియా అనుకుంటే అందరు ప్రాణం పెట్టేస్తాం జనాలు చూసారా చూడలేదు ఏం చేస్తాం ఇప్పుడు ఇది ఎలా ఉందంటే ఫస్ట్ సినిమా రిలీజ్ చేద్దాం సందీప్ సూపర్ హిట్ అయితే షూటింగ్ చేద్దాం అంటుంది ఇది ఎవడైనా ఇమాజిన్ దిస్ సార్ ప్రొడ్యూసర్ గారు ఒక అద్భుతమైన ఫ్లాప్ సినిమా ఉంది సార్ అవునా చేద్దాం అని చెప్తారా అది ఒక వందల మంది ఇట్లాంటి సినిమాలు ఎస్పెషలీ షోయింగ్ రేపు సీక్వెన్స్ కష్టం కదా చాలా కష్టం కదా సో దానికి మై అబ్జల్యూట్ హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు సోనియా ఫర్ బీయింగ్ సచ్ అ ఫెంటాస్టిక్ ప్రొఫెషనల్ యాక్ట్రెస్ బంగారు తల్లి గోల్డెన్ మదర్ అని పిలుస్తా బంగారు తల్లి అంటే గోల్డెన్ మదర్ కదా ఆమె పేరే శాంతి అని ఉంటుంది నాకు ఫోన్లో ఎందుకంటే కరోనా వైరస్ శాంతి అప్పటి నుంచి పప్ప పప్ప నాన్న అని పిలుస్తుంది ఫర్ బీయింగ్ సచ్ అ ప్రొఫెషనల్ ఇంత బాగా చేసినందుకు ఆ నలుగురు అబ్బాయిలు కూడా బాగా చేశారు అండి ఆనంద్ ఫర్ హ్యాండ్లింగ్ ఇట్ ఫర్ టేకింగ్ దట్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ద ప్రెషర్ ఇంకోటి ఏంటంటే యాక్చువల్లీ దట్ ఈస్ ఫస్ట్ ఫిల్మ్ ఆనంద్ మర్డర్ వస్ రామ్ గోపాల్ వర్మ ఈ సినిమా ఆశా అన్న సినిమా స్టార్ట్ అయిన ఫస్ట్ డే షూటింగ్ జరుగుతుంది ఫస్ట్ టూ త్రీ డేస్ షూటింగ్ చేస్తున్నప్పుడు ఆనంద్కి ఆయనకి ఒక డిస్కషన్ వచ్చింది నేను అక్కడ లేను నాకు తర్వాత తెలిసింది డానే చెప్పారు నేను ఆనంద్ వచ్చేసి లేదు సార్ మీరు ఇలా అంటున్నారు కొన్ని క్లోజప్స్ మిస్ అవుతున్నారు కొన్ని కెమెరా యాంగిల్స్ మిస్ అవుతున్నారు మీరు ఏది ఆనంద్
యా అంటే వీళ్ళు మ్యాటర్ ఉంది సత్తా ఉంది ఎందుకంటే ఏదో నన్ను డిస్ప్రూవ్ చేయడానికి కాదు నిజాయితీగా చెప్తున్నాను అని చెప్పి అయితే నువ్వు చూసుకోవాలి అని వెళ్ళిపోయేది డేకల తర్వాత ఎడిటింగ్ అప్పుడు కొంచెం సూపర్వైజ్ చేశారు మ్యూజిక్ అప్పుడు ఇప్పుడు మొత్తం ఆనందే కదా మా ఆర్డర్ ఎవదలాడు ఎవడ వదులుతాడు దర్శకుడు వదలదు ఇప్పుడు నేను ఉన్నా అంటే రామ్ గోపాల్ వర్మ గారు చూసిన శశికాంత్ ఈ సీన్ ఉండాలంటే ఉండాలి సార్ ఆర్టిస్ట్గా మాట్లాడుకుని మరి మాట్లాడాలి నన్ను అభిప్రాయం అడిగారు సార్ నేను చెప్పాను మీరు జడ్జ్ ఫైనలీ ఈ కంప కంపెనీ అన్న కాంపౌండ్లో మీరు జడ్జ్ మీరు చేసేది మీరు ఫాలో అవుతాను గుడ్డిగా ఎట్లాగో సో ఆ టైట్ క్రియేటెడ్ ఎక్స్ ఫ్యాంటాస్టిక్ అప్రోచ్ మ్యామ్ అది నేను ఆయన 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 నాకు ఇంకో సినిమా ఇస్తున్న నాకు అవసరం లేదు ఆయన నాకు సినిమా నాకు ఆనంద్ చంద్రకి మర్డర్ సినిమా అయిన కానీ ఏ సినిమా చాలా గొడవలేదు ఆయన ఏంటంటే అవును తినలేదు ఇప్పుడు ఏంటంటే తినకుండా పని చేయండి అంటాడు అంత పిచ్చోడు నేను అట్లా కాదురా మగడ మా గ్యాస్ అయిపోయింది కొంచెం ఫుడ్ మీద తింటా ఉంటాను సరే తొందరగా అండి హీ జస్ట్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ సినిమా సో ఫస్ట్ సినిమా ఏమిటి అంత పెద్ద బాధ్యత తీసుకుని కొన్ని షార్ట్స్ చేస్తే ఇంపాసిబుల్ షార్ట్స్ బాధ ఇంపాసిబుల్ అండ్ సేఫ్టీ ఆఫ్ ది ఆర్టిస్ట్ వాళ్ళ కంఫర్ట్ లెవెల్ అవన్నీ చూసుకొని బ్రిలియంట్ గా బట్ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఇట్ ఇస్ అ వెరీ వెరీ జెంటిల్ డెలికేట్ బట్ హార్డ్ హిట్టింగ్ ఫిల్మ్ అనేది అవ్వబోతుంది అండ్ మధ్య సిచ్యువేషన్లో చర్మం కింద పురుగులే మీ తట్టుకోలే అంటే ఏం చూపించాడో ఏం చూపించలే మీకు ఉంటుంది ఓ ఇలా అయిందారా ఓ ఇలా అయిందా అయ్యో ఇలా అయిపోయిందా పాప అది వచ్చిన తెచ్చిన తర్వాత ఏం మగాడని ఇంకో ఆడదాన్ని దరిద్రంగా చూడరు ఇంకోటి వెన్ దిస్ ఇట్లాంటి క్రైమ్స్ జరిగినప్పుడు డాన్ యాక్చువల్లీ ఒక ట్వీట్ పెట్టారు అసలు వీళ్ళని చంపేస్తే సొల్యూషన్ కాదు అసలు వీళ్ళు వీళ్ళ సైకాలజికల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఏంటి అది టెలివైజ్డ్ ఇంటర్వ్యూస్ ఉంటే కానీ మనకు అర్థం కాదు వాళ్ళు ఎట్లా ఆలోచిస్తున్నారు ఏంటి అనేది వీళ్ళలాగే వాళ్ళు కూడా ఆలోచిస్తారు అనేది కాదు కానీ ఒక పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ వస్తుంది వీళ్ళు ఎలా ఉంటారనే దాని మీద వస్తుంది అని చెప్పేసి ఈ ఎక్స్ప్రెస్ ఆ ట్వీట్ అది ఇందులో ప్రయత్నం జరిగింది ఆ ఒక ఆస్పెక్ట్ అనేది అంటే ఒక విధంగా జరిగింది సో దిస్ ఈజ్ నాట్ అ ఫిల్మ్ ఈ సినిమా ఆ రేపిస్ట్ల గురించి కాదు ఒక సంఘటన జరిగింది దానికి ప్రతిక్రియ జరిగింది దానికి ఆ సిచ్యువేషన్లో జరిగిన మన మనుషుల ఆలోచనలు వాళ్ళ ప్రవర్తన అది అంటే ఒకరిద్దరు కాదు చాలామంది ఇన్వాల్వ్ ఉంది అది దాని తర్వాత ప్రతిక్రియ అప్పుడు ఉన్న ఆలోచనలు ప్ర పరివర్తన అంటే ప్రవర్తన దాని తర్వాత ఇవన్నిటినీ ఒక న్యాయంగా న్యాయబద్ధంగా మన రాజ్యాంగ రాజ్యాంగబద్ధంగా కానీ న్యాయ వ్యవస్థ బద్ధంగా కానీ చూసే ఒక పెద్ద మనిషి ఒక అధికారి తను ప్రశ్నించడం ప్రశ్నలు ఎదురు తీ అంటే ఎదురు ప్రశ్నలకి జవాబు ఇవ్వడం అండ్ మొత్తానికి ఒక 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 పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూని ఒక ఇది పద్ధతి అని చెప్పి చెప్పడం అంటే ఇవన్నిట్లో మనం ఆఫ్టర్ ఆల్ నిమిత్తం మాత్రం ఇట్లాంటిది రేపు రాదు మార్పు అన్నిటి ప్రాక్టికల్గా చూసి ఆ చిత్తూచి ఆ చిత్తూచి చేసిన ఇలాంటి వాటికి సొల్యూషన్స్ ఇవ్వడంలో రెండు ఆస్పెక్ట్స్ ఉంటాయి సార్ క్వాలిటేటివ్గా మనం అనుకున్నది చెప్పడం ఇంకోటి క్వాంటిఫికేషన్ కొన్ని కొన్ని ఫ్యాక్టర్స్ తీసుకుంటూ రావడం ఆ తాలూకా ఏమన్నా జరిగాయి ఇక్కడ కొంచెం స్టాట్స్ కానివ్వండి కానీ తీసుకొచ్చే విధానం కానివ్వండి సందీప్ నాకు అసలు ఐడియా లేదు ఎందుకంటే ఆనంద్ గురించి నాకు తెలుసు షూట్కి వెళ్ళాడు పక్క లేకపోతే వెళ్ళాడు సో అన్ని రకాలుగా హీ వుడ్ డాన్ డాన్ కూడా నచ్చదు కదా హాఫ్ కుక్ షెట్ ఈ నాట్ ఆల్ రైట్ సో వాళ్ళు చేశారు నేను సార్ ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ టైం తీసుకొని కొంచెం తొందరగా వెళ్ళి ఆ రోజు షూటింగ్ ఎయిట్ ఓ క్లాక్స్ ఎయిట్ ఎయిట్ ఫైవ్ స్టార్ట్ అయింది ఎక్కడో మేడ్స్ దగ్గర ఎక్కడో ఆదివారం నాడు సో నేను పొద్దున్న సరే సిక్స్ ఫార్టీ ఫైవ్కే వెళ్ళిపోయి సీన్ పేపర్స్ చూసుకుని ఏం చేసుకుని అంత ప్రిపరేషన్ టైం కానీ ఐ ప్రిఫర్ లైక్ మోర్ ప్రిపరేషన్ టైం కానీ డాన్ ఆర్జీవి నన్ను ఒక బిజీ ఆర్టిస్ట్ కానీ నన్ను మారుతి గారు వీళ్ళందరు దర్శకులు చేసినందుకు ఐ డి నాట్ హ్యావ్ టైం లిమిటెడ్ టైం మీకు అంటే ఈ క్యారెక్టర్లో ఉందన్నప్పుడు ఒక బ్రీఫ్ ఒక రెఫరెన్స్ పాయింట్ అట్లాంటి అన్న ఇచ్చారా మీకు ఆర్జీవి గారి దగ్గర నాకు హీ నో నా గురించి తెలుసు నా పిచ్చా నేను తెలుసు కాబట్టి ఏం చేస్తారంటే రేపు ఒక వారం పది రోజుల్లో త్రీ ఫోర్ డేస్ ముందు కం ఒక వాయిస్ మెసేజ్ పెట్టేస్తారు ఆయన ఆయన అభిప్రాయంలో ఉన్న క్యారెక్టర్స్ క్యారెక్టరైజ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ క్యారెక్టరైజేషన్ అన్నాను క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అండ్ సైకలాజికల్ ఓరియంటేషన్ ఏంటి ఆ క్యారెక్టర్ మెచ్యూరిటీ లెవెల్ ఏంటి 
ఇంటలెక్చువల్ కోషంట్ ఏంటి అవన్నీ కొంచెం పక్కగా ఇచ్చేస్తాం అది గుడ్డిగా ఫాలో అవుతుంది హీ ఓన్లీ హెల్ప్స్ ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ వల్ల నా మెథడ్ ఈజీ అవుతుంది రైట్ నేను ఏ హాయ్ అని చెప్పమన్నా కూడా ఎవరికి చెప్తాను సార్ నాకు నేను సో ఐ ఐ అప్లై నా నేను ఎప్పుడైనా మెథడ్ లేకుండా నేను చేయలేను ఆర్జీవి గారే చెప్పాడు అమ్మ మెథడ్ యాక్ట్ సో ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ హెల్ప్స్ మై మెథడ్ టు బి ఫాస్టర్ అండ్ మోర్ యాక్యురేట్ ఇది న్యూ ఇయర్ కి రిలీజ్ అవుతుంది అండ్ సెన్సార్ కారణంగానో లేకపోతే దీనికి ఏం కారణంగానో సినిమా అనేది ఆశగా మారింది బట్ నిజంగా ఒక ఆశ చిగురిస్తుంది ఈ సినిమా అని కోరుకుందాం బికాస్ మార్పు రావాలంటే కనుక ఒక హోప్ ఒక ఒక ఆశ ఉండాలి అది ఉంటే కానీ జరగదు బ్యూటిఫుల్ టైటిల్ భీభత్సం జరిగిన ఒక నికృష్టమైన భీభత్సం జరిగిన ఒక ఇన్సిడెంట్కి అది మనం నేర్చుకొని మన మా మనలో మార్పు తెచ్చుకొని ఫ్యూచర్లో ఏ అమ్మాయి ఇట్లా నరకం అనుభవిద్దు అని బ్యూటిఫుల్ టైటిల్ ఇది మన అందరికి మనకు ఆశగా కావాలి ఇంకోటి ఏంటంటే ఇట్లాంటి ఒక ఇంటెన్స్ ఇంటెన్స్ అంటే ఫిల్మ్లో నటించడం మాత్రం నా యాభై సినిమా రిలీజ్ అయ్యేది రైట్ సో థ్యాంక్ యూ అగైన్ టు డోన్ రామ్ గోపాల్ వర్మ అండ్ మై హార్టియెస్ట్ కంగ్రాచులేషన్స్ అండి ఆనంద్ చంద్ర గారికి అనురాగ్ గారికి మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ పేరు కూడా ఆనంద్ యంగ్ గా బ్రిలియంట్ ఆనంద్ చాలా బాగా చేశాడు బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ అండ్ అఫ్ కోర్స్ శ్రీకాంత్ అండ్ మనీష్ అండ్ సక్సెస్ మంచి సినిమా అండి చేతులు ఇచ్చి జోడించి కొంచెం నొప్పి ఉంది ప్రేక్షక మాసేది మనస్ఫూర్తిగా విజ్ఞప్తి అండి మంచి సినిమా అండి వచ్చి చూడండి చూస్తే మన ఆడపిల్లలు మన ఆడపడుచులు ఎవరికి ఇట్లాంటి ఈ దరిద్రపు ఇట్లాంటి సంఘటనలు జరగకూడదు మనం అందరం బాధ్యులు ఉండి అట్లా జరుగుతుంది కాబట్టి సినిమా వచ్చి చూడండి మంచి సినిమా అండి ప్రేక్షక మహాశయాలు అందరికీ నూతన సంవత్సరం శుభాకాంక్షలు ఈ సినిమా అనేది ఆ ఇన్సిడెంట్ గురించి కాదు మనందరి గురించి అని చెప్పేసి ఉంటుందని చెప్పేసి శ్రీకాంత్ గారు చెప్పారు సో థియేటర్స్లో ఈ సినిమా రెడీగా ఉంది అండ్ రాబోతోంది సో ప్లీజ్ వాచ్ ఇట్ ఇన్ థియేటర్స్ ఆశ డైనోసర్స్ ఫిఫ్టీయత్ మూవీ ఇది అండ్ అందరికీ కూడా హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ ఈగల్ మీడియా వర్క్స్